涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在。是谈爱情不恋爱，是天台。但 CP 说来就来，我明白。离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段。是我的小径在观众席暗下来，我的追光彩亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感。生活要分的析。心态去面对这比赛，大不了重来。说来奇怪，最近我总在做同一个梦，梦到自己站在高高的楼顶上，摇摇晃晃的要掉下来。都说梦是反的，往下掉，难道我要往上升了？我是有些阿 Q 精神的，这个梦说不定在暗示我，在三十七岁来临之际，我要走向人生巅峰了。我叫李英男，北京大学毕业后，随着互联网的浪潮，来到南方打拼。一晃十五年，而今天正好是我们十五周年校友会的日子。谢太太，您看，这位气场十足的谢太太，是我大学时代的闺蜜艾英，也是我们那届著名的人生赢家。大学毕业后去了美国深造，回国后就嫁给了知名企业家谢长江，毫不费力的靠婚姻实现跨越。从此，没人关心她叫什么。都只知道她是谢太太。呃，这样，我让他们再去修改修改。不用修改，推倒重来。您的意思我明白，那您要不要听听我的意见呢？这位相当优秀的女律师，这个是我和艾英的小师妹，她叫英小美，她就是市面上最招人嫉妒的那种女人，漂亮，单身，有事业，不缺爱。谁不想像英小美一样当个小富婆呢？而且是从精神到物质上的共同富裕。举证非常的关键，在道德上您得站齐，在法律上咱们能站稳，双管齐下，这婚咱们就能离得漂亮。那么我等您消息。哎，校友会啊，英律，工作起来就没完了，再不催你，人家都快结束了。这校友会哪有咱们业务重要？校友可以再约，这业务没了就真的。你说的对，来来来，快快快快！至于我嘛，在这群校友里算是比上不足，比下有余了。目前我在一家软件公司做中层领导，过着表面看起来还算光鲜的生活。为什么是表面上呢？嗯，就比如说这场校友会，对我们仨的意义就截然不同。因为只有我满怀期待。是把校友会办成潜在客户发展大会。我从小就是那种别人家的孩子，信奉只要日拱一卒，一切就会越来越好。有几个师兄资源不错，要么介绍你认识。谢谢咱们社团的陈晨，在美国去世了，刚收到的消息。天哪！只不过，我却低估了生活的无常。人生并不是顺着升职加薪的路径一直走的
，还有极大的可能，中途离场。自杀，抑郁症，才三十七岁，太年轻了。跟工作压力大有关。人一过三十五啊，正儿八经的崩溃中年，没日没夜的加班，无休无止的忙。中女嘛，有病。没钱遇渣男，都是必考题，完全不超纲啊！嘛呢？啊，丁小美，姐姐们，我说你们能不能别总是给自己定义成女中年？这有病没钱遇渣男是年龄的问题吗？年轻就不遇渣男了？女人已经够难的了，就不要给自己画圈定位了。要我说。咱们呀，就应该像这个盲盒一样，不管什么年龄阶段，都要永远期待精彩，就像期待这个隐藏款一样。呃，虽然大多数时候，多数人抽到的都是普通款。咱们徐师兄怎么没来呀、啊？他也是校友啊。他，他最近挺忙的。嗯，嗯，公司开的怎么样？挺好的。嗯。喂，老婆，你现在方便吗？我接个电话。啊。哎，我这信号不好啊，等一下。不是二十八号才发工资吗？那怎么办呢？不能等几天吗？哎呀，那不是我手底下那几个小朋友今天跟我抱怨来着，都说三个月没交房租了，再不交房租就要把他们赶出去了，我也不能见祖舅啊，是不是？那你让他们住工资，凑合几天。那你不还有几张信用卡？那个加一块儿，额度不是挺高的吗？你先给凑凑。第几次了啊？第几次了？这不都难吗？三角债，要顾客欠着我的，甲方欠着顾客的，这都死循环了。你真是的，他就是这样。那个什么，你下午那个两点半左右给我打过来就行。今儿最后一天，会计三点得去报账。啊，哎，对，另外你再多给我打两千啊。家里电卡还没电了。现在都一点三十五了。没事儿，来得及。啊，就这。哎呀，这一天天。Hello， 服务员你好。那个，卫生巾在哪儿啊？不是你看我干嘛？我说我，哦不是不是不是不是不是不不错了错了错了错了，那个那个，那个卫卫卫生纸卫生纸在哪儿？卫生纸在这边。谢谢你啊。哎，楠姐，嗯，明儿你生日打算怎么过呀？感动啊，你还记得？你的生日挨着校庆日，想不记得也难好吧？嗯，别提了，一提过生日啊就浑身疼。嗯，也许呢跟徐欣一块过吧。不会吧？不都说你们中年夫妻都不记得彼此生日吗？你能不能盼我们点好？能不能盼我们点好？哎，姐姐们，我认真的。嗨，赏你一对啊！不用了，我叫车了，走吧。嗯。我带你一程。不用。我叫车马上到了，走吧。喂，师傅。哦。哦，没关系，没关系，我等您。哎，师傅，嗯，能尽量快点就快点啊，我这赶时间。不能来你，不能来你接什么单呀？说取消就取消，一点职业道德都没有。喂，转了吗？等一下。
喂，你干嘛呢？这都几点了？这么多银行呢，我不得一个一个取呀、啊。中介那帮孙子都堵到公司门口了，老婆抓紧点啊！我这会儿扛不住了。我也没闲着呀，这才跑到第一家。我不像你，一天到晚用信用卡，我是头一次拿信用卡提现。好,好,好，辛苦老婆，那我等你啊。李总好，哎，好好好。李总好，哎，好好。李总好，哎，好好好。暖姐，哎，老大找你。哎，你怎么来了？不是让你回家休息的吗？哎呀，预产期还有两个月呢，医生说让我不要总在家待着，多活动活动。切，是怕你经常不露面，我看上别人了吧？对方是不是跟你说我招新助理的事了？嗯。傻姑娘，你可千万别误会啊！等你休完产假回来啊，这个位置还是你的，我招的是临时助理。真的？啊，是的，是的。哎，你放心吧，你干的这么好，谁不用你谁倒霉。哎呦穿这么漂亮啊,啊！刚去见了几个校友，这不才回来吗？看看后续能不能合作上。<笑>坐坐坐坐。哎，嗯，哎，九鼎什么时候见啊？啊，九鼎，今天下午五点吧。小夏已经在机场等他们了。能签下来吗？现在跟我们竞争的人还有林特，不过九鼎的胡总我已经摸过底了，人非常的正。林特那种请客塞钱的套路，他完全看不上，所以我有信心拿下。听你这么说，我就放心了。哎呀，公司是是真不能没有你啊！哎呀，哪有老大？岂有是您白手起家一手创办的？离不开您才是。哎呦，这十年耕耘啊，他也不能总不问收获吧？是到了该。摘果子的时候了，上市有戏。我这谈了四五十家，终于有一家能看上眼的了。过几天就签协议，将来啊，咱们不光是在开发什么办公软件，还得拿地啊做产业园，三年之内市值百亿，不是吗？太棒！哎，但我又算了一下啊。就是按他们对咱们今年业绩这个要求，呃，光签下九鼎恐怕还不行，这成本上还得压一压。哦，成本的话，嗯、呃，就是你们部门啊，这个开销是最大的，啊，所以我请你过来呢，就是想跟你商量一下。看看你能不能带个头啊！就从这个月起，工资拿百分之七十，剩下的明年夏天上市以后再发。不是，整个部门都要加，都要加。哦，啊，这半年对咱们公司是非常重要。你也不想打一辈子工吧？啊，那现在一股是两块钱
，我给你二十万股，上市以后最少翻十倍，要好的话二十倍都有可能，你自己算算。那个，其实我降多少钱真无所谓，但是就是下面那些一个月拿五六千块钱的小朋友，这些钱刚够吃个饭呀、啊，租个房啊，他们是不是就别降了？说实话啊，我倒不是说舍不得这点钱，但是没有压力就没有动力。咱们这公司不能养闲人面试个人去，嗯，赶紧的。我今天没约面试啊，是薛老大给你安排的。他说这个助理啊特别适合你。珊珊不能要了，为什么呀？老大说了，让我在应聘的时候问清楚应聘人员近期有没有生育计划。我照老大说去。哎，别别别别，他就知道你会这么做。他已经说了，这事没得商量，必须听他的。珊珊，别考虑了。你知道要找到一个像珊珊这样的助理有多难吗？我怀疑这个吧，多多少少是有点关系的，要不然老大不会这么火急火燎的呀。那个，我给你介绍一下，这是我们公司的总监李总。见过，见过。刚刚在卫生间。哎，你好，你好，幸会啊。哦，那那个，你你们俩先谈着，你有什么什么事儿叫我啊？呃，简单的自我介绍一下。简历不是给你们了吗？还是说您需要我给您大声朗读一遍吗？不用不用。嗯，那就说说你的规划啊。哪方面啊？呃，对你自己未来的发展呀，未来的期望，你总不会是想一直当助理吧？半年内，坐到你的位置吧。有志气，我说真的，我说的也是。是你非要问我的。诚实是我非常看重的品质。你很诚实，我很欣赏你。但是你既然这么有自信的话，为什么不去应聘业务岗位而选择助理呢？你觉得我干不了？那没有没有，我就是好奇，想问问。想听真话？当然。嗯，老薛说了，你是公司他最信任的人，也是能力最强的人。想要超越你，那就跟你干，知己知彼，不是吗？哈哈。哎呀，他这么一说，我压力好大呀。不过啊，你也别对我期望太高，我就是普通一打工的，那不更好吗？怎么样？你看他还行吗？看着挺行的，那就行。回头啊，你多带带他。我是说看着，你能不能让杜洋再去确认一下？确认什么呀？学位证啊，毕业证啊，一般的背调总得做吧？哎呀，一个助理，你背什么调啊？行呢，就让他来上班，让杜洋给他办手续，直接上班，好吧？哦，不对了，您这个九鼎那会啊，让他也参与一下，这不合适吧，老大？这有什么不合适的？合适，合适啊，特别合适。嗯，珊珊，哭了啊，动太急。嗯，走，我送你出去。
，别拉我，我老公就在里面呢。你不是让我举证吗？我举证啊！您先冷静，您告诉我，打算怎么办？我一脚就踹进去，我打他这对狗男人。小声一点。这样，你把我全程都拍下来，我们现在人证物证都有了，我看他怎么抵赖。太太，作为律师，我必须要提醒您。首先，您这样一脚踹门进去，这是非法闯入；其次，您进去打他们一顿，无论是轻是重，您都要承担相应的民事侵权责任。这打轻了，治安处罚；这打重了，那可是犯罪。还有，您拍摄他人的隐私视频，已经侵犯了他人的合法相关权益。即便他是小三，他也是有人权的。那你拍的这个视频，他就是无效证据。不能作为定案依据。那这也不行，那也不行，我到底该怎么办呀？您先别急，咱正面刚不行，还有别的法子。别的法子？实名举报卖淫嫖娼，公安机关一定会出警的。哎，老大。哎，啊、这芊芊呀，说他这个办公室离你这儿比较远。远吗？就在门口啊。那那到那儿还有段距离，你穿着高跟鞋走过来确实不方便啊。我看，要不就在你这儿得了。坐我这儿啊？不是你这这这不还有位子呢吗？这是客人坐的。我觉得这儿行，这儿可以，挺宽敞的，也不闷。啊，不是，确确确实是挺宽敞。他跟老大到底什么关系啊？小三儿，哎，宁南，哎，我刚从珊珊走的时候，他让我提醒你多喝水。他说你老这么忙，对身体不好。知道了。喂，什么情况？堵在路上了，六点前转道。好，哎，他们是带行李来的吗？行，那你送到之后就赶紧忙你的事儿去吧。啊，哎，票留着啊，给你报销。好嘞。嗯，开工。九鼎的会，你真要让钱钱参加？哎呦，老薛都发话了，别再给搅黄了。说什么呢？乌鸦嘴，呸呸。对，肯定要换，老韩要替组保军嘛。他会许谁接班呢？还有一个项目在 David 手里，要尽快打听出来。芳姐呀、啊，哎，你只会做这几个菜呀、啊？妈，长江这次出差时间长，我做了几个家常菜，他也许会合口一些。有几个男人喜欢吃家常菜的？听听就是了，还真当真呢。芳姐，去看看先生忙完了没有？哦，好。别去，他还是不饿，也许在外边早就吃饱了。妹妹，我去家。爸，妹妹。爸爸在家最不喜欢什么呀？我们大声说话。嘘，快去吧。米饭好了，米饭好了，嗯，走，还是家里的米饭好吃啊，来吧，开动吧。谢天谢地，爸爸不在的时候，你们跟妈妈乖不乖啊？乖。爸爸，我不是说过送什么礼物啊？先让爸爸吃饭。先不告诉你，等到你生日的时候就知道。妹妹也是啊。好，生日 party 的细节我已经跟老李说了。先不急。还有，新世纪国际学校的招生也马上要开始了，跟往年一样，还是要选拔考试，先笔试再面试。现在的学校，小孩在多大
，考什么试？只是一些写写画画的，倒是不复杂。哦，还有画廊的事情，工程部那儿也给了报价，说最近天气不错，要是没什么问题的话，就可以开工了。要我说呀，你好好的当一个家庭主妇，不是挺好的吗？开什么画廊呢？净瞎花钱。还不如趁着现在的身体再生一个。这个礼拜抽个时间去做个体检。我已经跟妇幼的刘主任说好了，做个孕权检查，保险点。妈，您想的可太周到了。我正好呢去做了个体检，报告刚出来。脑蛋白疏松，这是什么呀？弥漫性的脑缺血所导致的神经传导纤维的特髓鞘疾病，发病的时候会有暴力倾向，不过休息好了能够痊愈。嗯，那既然病了，就好好在家休息吧，把心都放在孩子身上。开画廊，净拿着钱瞎玩。妈，我在哥伦比亚大学学的就是艺术品管理，而且结婚前干的也是这一行。不是瞎玩的。你好好的，检查什么身体啊？你身体不舒服吗？我的一个同学死了。是上哥伦比亚大学上死的呀，还是开画廊累死的呀？是因为婚姻生活不幸福，所以得了抑郁症，拿刀砍了丈夫二十几刀，然后自杀了。画廊的事儿，有人帮你看着点就行了。嗯。你吃完了？我没胃口。以前我爸在的时候，他照顾你；现在我爸不在了，该我照顾你了。您坐下吧，把这碗吃完再说。快吃饭啊！今天不能过去了，吃慢点。吃完了，等一会儿啊！来，我来。我来。还是妈妈端的白米饭最好吃，对不对？李总啊，真是要感谢你啊！你看我们这次来呢，带了不少问题过来。嗯，这没想到啊，你不仅帮我们都解决了，还把我们没考虑到的都想周全了。对，吴总您过奖了，研发是我们的强项，其有就是靠服务细节的不断精进走到今天，学无止境嘛，对吧？大家共同努力。<笑>来，哟，辛苦了。哟，穿好饿了。我也没很堵吧？我看你没坐下来一会儿就出去了。堵车倒不堵，但李总让买这饼啊，是老字号，排队时间比较长。这个饼啊，出锅后半小时吃，口感是最好的。要是堵车，我就不选这家了。嗯嗯，这就是服务的细节。嗯，好吃，李总。哎，谢谢，李总。哎，通过今天这个会呢，我觉得合作的可能性很大。啊，这个价格上还有没有压缩的空间呢？哎呀，胡总啊，实实在在的啊，就跟这饼一样，结结实实的，一点缝隙都没有。嗯，哎，你看这李总，太精明了。哎，李总，你手机一直亮着呢。啊、我回个电话，你们先吃啊。嗯嗯，大勇觉得咱们吃饭，说好久没聚了。我在加班呢，自己去吧。你的孩子早点回家了。好好好，知道了，知道了啊。哎。走，果儿，爸爸带你去玩去。好孩子，好孩子，快点，把尿袋系好啊！哎，知道了啊。
什么叫你不去？我又不是司机，为什么我要去啊？这不是特殊情况吗？公司所有的车都在外面跑着，就剩一台商务车啊，人家带着行李不够坐，给他们叫辆车，叫车人家自己不会叫啊？对呀、啊，咱们给他叫辆车。我已经跟人家说了，你去送人家，人家看中的就是我们是否能够言出必行，不放过每一个细节。四季酒店就在东边，跟你家一个方向，你顺路捎他们一程，又自然又不显得刻意。叫车叫车叫什么诚意啊？我觉得挺有诚意的呀。我现在正式通知你，公司现在实行九九六上班制，我命令你去送他们。九九六早就被人民群众骂得烂大街了，不合理的规定，我没有必要遵守。不是你，你你才毕业几年呀？骂那些九九六的文章，你都好好看了吗？用你自己的脑子好好想一想，朝九晚五的上下班意味着什么？意味着你只能待在原地，永远失去了上升空间。你看，你有车有房吧，但是你还是需要一份工作。那你既然来了，待在这儿啊，勤奋一点，不比待在这儿成天混日子强。我天哪！你有什么资格指导我的生活？因为所有人都跟你一样，甘愿被洗脑吗？我，我被洗脑。我加班不是为了别人，我是为了我自己。没有人强迫我，我是自愿的。这就是现实。勤奋一点，你永远会得到的更多。钱也好，经验也好，辛苦永远没有白付出的。方向不对，努力白费。我这是我爸说的。您说我是听您的，还是听我爸的？拜拜。还有多久？哎，胡总，分钟是吧？车已经安排好了。不用了，我们已经自己叫车了。啊，不是，公司有车送你们啊。车到了，走吧。我，胡总。我们这次肯定是造次了，还请胡总您多指教。李总，哎，我真的不知道该怎么跟你说，你太让我失望了。我们带着这么大的诚意来和你们合作，你说你们做了什么？你们怎么做事的？胡总，您这么说我有点不太明白，这中间肯定是有什么误会啊。你们公司管理出现这么大漏洞，你不知道？你们这样的管理，我们怎么放心跟你们合作？罗芊芊，我告诉你，我不管你谁的关系户，现在马上立刻去跟胡总道歉。喂，说了你都不信，他居然趁胡总上厕所跑到厕所门口去堵他，跟人家说我们可以给回扣，还生怕别人听不懂，说了三遍。啊，这二货！胡总气坏了，幸亏跟他一块上厕所的是他的心腹，不然完蛋了。哼，我现在最想滋的人是老薛，这老大怎么回事啊？哎呀，今天也不是怎么了，一堆堵心的事儿，就没一个顺心的，累死了。振作起来，李英男同志，我们都指着你呢。对，战斗还没有结束，挂了。我在学习李家老戏的经营之道呢。正在减速，正在减速。喂，你在哪儿呢？说话方便吗？方便呀、啊，我在律所加班呢。你说，大英最近怎么了？有事没事啊？没听说呀，怎么了？他最近很鸡血啊，感觉像是遇到什么坎儿了吗？不是吧？有什么事儿他能不跟咱们说呀？啊，算了吧，行。
他没事，我挂。喂，你怎么了？遇到什么事儿了吗？是你的事儿还是徐鑫的？我能做啥？筹钱还是找人？现在徐鑫需要有人投资，要不然他的公司撑不了多久。我知道你其实从来不问老谢的生意，而且你也知道我。我们本来朋友就没几个，而且我也不想朋友之间有过多的利益牵扯。但是，哎呀，反正就是一直犹豫要不要找你。你呀、啊，还是老样子。咱都多大年纪了，还追求纯洁的友谊啊？朋友不就是拿来用的吗？今天我用你，明天你用我，大家炖烂在一锅才分不开啊。谢家的钱呢，虽然我不做主。但谢太太这名号还是有点用的，牵线搭桥总是可以的。最近，孩子有个生日会，我觉得是个机会。嗯，来的都是圈里人，咱们可以想想办法什么事都指望着我，行吗？一到月底就拿我的积蓄发工资，这干嘛呢？这是，这都第几次了？现在你、小果、我妈、我弟，再加上你的员工，这么多的人都让我一个人养啊！徐信，挣再多的钱也不够花呀！啊，再说我也只是个打工的，你别在这装睡，你起来。你能不能别什么都指望？你在哪儿呢？孩子呢？对。啊！
老婆，老婆，哥来了！哎呦，起开！哇，哎，不疼不疼，哎，不疼，哎，我不疼。谁让你带着孩子去喝酒的啊？你没事跟司机吵什么架呀你？你要爱我，你就让我亲一下。你快，快，你快，你干嘛呀你？你不，你为什么要这样对我？哎，打不过我，打不过，哎呀！哎呀，我不疼，我不疼，我不疼。哦哦哦！别叫了。谈恋爱那会儿，我是注重仪式感的，总想着和伴侣一起多攒些美好的回忆。不管这一年里有多少难关，相互哄着过日子不会太难过。但没曾想，婚姻里，我们却成了彼此的难关。曾经。